हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम बैक टू कैट टेलर ऑटो कैट ट्यूटोरियल सीरीज लास्ट टाइम हमने किया था कंस्ट्रक्शन लाइन रेक मार्ड मल्टीपल पॉइंट डिवाइड एंड मेजर वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रेक मार्ड वट इज द यूज ऑफ मल्टीपल पॉइंट कैसे हम पॉइंट की शेप को चेंज कर सकते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड मेजर कमांड तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको जितने भी कमांड्स करवा दिए हैं और बहुत डीप में करवाई है ये सारी की सारी कमांड्स जो है प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाली हैं। ऊपर ऊपर से आप कोई भी कमांड यूज कर सकते हो बट जब आप प्रोजेक्ट करने लगोगे आपको डीपली जाना पड़ेगा डीपली आप जब यूज करोगे कमांड्स को तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी सारी कमांड्स जो हैं प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं। ओके जैसे कि मैंने आपको लास्ट करवाया था डिवाइड एंड मेजर कमांड तो डिवाइड एंड मेजर कमांड में अगर आप जैसे मान लो एरो यूज कर रहे हो अगर आपने कहीं पे एयर फ्लो दिखाना है कहीं पे भी कुछ इस तरह की फ्लोएंट दिखानी है तो क्या करते हो एक आपने अगर कोई कॉम्पोनेट बना लिया उसको आप कॉपी करते जाओगे कॉपी करते जाओगे या फिर उसको एरे कर दोगे रेक्टेंगुलर एरे कर दोगे बट यहाँ पे क्या है कि डिवाइड एंड मेजर कमांड से आप उसको इजिली मेंटेन कर सकते हो और अलाइन भी कर सकते हो अगर आपकी किसी एंगल पे लाइन दे रखी है तो ओके तो ये कमांड्स जो है आपकी प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सो फ्रेंड्स आज हम करेंगे रीजन कमांड और बाउंड्री कमांड सो रीजन कमांड कैसे यूज होती है बाउंड्री कमांड कैसे यूज होती है आज हम ये करके देखेंगे तो सबसे पहले जो हम कमांड करेंगे वो करेंगे रीजन कमांड तो आइए देखते हैं रीजन कमांड कैसे यूज होती है ओके तो आइए देखते हैं पहले जो हमारी कमांड है वो है रीजन कमांड तो रीजन कमांड की शॉर्टकट ये होती है आर ई जी एंटर जैसे मैंने आर ई जी एंटर किया है तो पूछ रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओके सो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे तो उससे पहले मैं रीजन कमांड समझ लेता हूँ रीजन होता गया रीजन देख लिया क्या होता है मैंने कोई भी एरिया सिलेक्ट किया रीजन का मतलब होता है एक एरिया जिसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं होती है तो मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ ओके सो इसी तरह से मुझे यहाँ पे रीजन बना के चलना है जैसे कि रीजन क्या होता है मैंने एक सर्कल लिया नॉर्मली ठीक है अब जैसे ये सिलेक्ट हो रहा है ठीक है और इस तरह से मेरी अगर मैं लाइन से कुछ ले लू लाइन से अगर कुछ बना लू जैसे ये लाइन ली मैंने अगर इस तरह से मैं कुछ भी बना लेता हूं ठीक है तो ये मेरी लाइन से बनी हुई ड्राइंग है और ये मेरी सर्कल है ठीक है तो अगर मैं सर्कल की प्रॉपर्टीज देखूं लेयर में सर्कल दिखा रहा है और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूं तो लेयर में क्या दिखा रहा है मेरे पास लाइन दिखा रहा है ओके बट अगर मैं इसमें कुछ भी अप्लाई करना चाहूं या अगर मैं कुछ इसमें सब्टेक्ट इन दोनों को अगर मैं यूनियन करना चाहूं या इन दोनों में सब्टेक्शन करना चाहूं या कुछ इन दोनों का एरिया मेरे को कॉमन चाहिए ठीक है उस तरह से अगर मेरे को कुछ करना है तो मुझे रीजन्स बनाने पड़ेंगे ओके जैसे कि मैं यहां पे रीजन सिलेक्ट करता हूं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं एंटर ओके तो जैसे आप देख सकते हो यहां पे लेयर में मेरा रीजन कमांड दिखा रहा है यहां पे भी लेयर में रीजन कमांड दिखा रहा है पहले ये गया था अब ये ज्वाइन भी हो गया और रीजन भी हो गया समझ रहे बात को पहले ये लाइन थी जो डिस्कंटिन्यूस लाइन थी अभी ये पॉलीलाइन मींस ज्वाइन भी हो गया और रीजन भी कन्वर्ट हो गया हुआ ओके सो so, अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं अप्लाई सबसे पहले मैं सब देख लेता हूं मैंने किया सब ओके सब में मेरे को इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट को माइनस करना है मैं पहले ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ देन मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंटर अभी ये क्या थे दूर दूर से मुझे इनको इंटरसेक्शन तक लेके आना पड़ेगा ओके सो यहां पे तो पॉसिबिलिटी है नहीं मेरी सब्ट्रेक्शन की तो मैं यहां पे क्या करता हूं लाइन का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जो इसको इंटरसेक्ट करता हो ओके अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओके सो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं रीजन कमांड बना रहा हूं किसको जो मेरी लाइन वाली कमांड है ओके ये सिलेक्ट हो गया एंटर अब आप देख लीजिए ये भी मेरा एक रीजन है और ये भी मेरा एक रीजन है ओके so, अब मैं यहाँ पे सब ट्रैक्ट अगर अप्लाई करूं तो इस ऑब्जेक्ट में से मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट माइनस करना है तो ऑब्जेक्ट माइनस कैसे करेंगे सब ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे पहले मेरे को जिस ऑब्जेक्ट को जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को मेरे को ट्रिम करना है या सब करना है मेरे को सेकेंड सिलेक्ट करना है और उसको एंटर करना आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से सब हो चुके हैं ओके सो अगर इसका अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड देखूं, तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अगेन एक कंट्रोल जेड कर लेता हूँ जैसे मेरे पास एक सर्कल आ रहा है तो ये अभी भी रीजन ही है मेरे ख्याल से 
ओके तो ये भी रीजन है मैं इसको क्या कर लेता हूँ डिलीट कर लेता हूँ एक सर्कल और ले लेता हूँ सेम इसी तरह का एक और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जैसे मैंने लाइन से बनाया था ये देखिए ओके सो मैंने लास्ट में क्या किया था यू तो मैंने अभी जो पिछला किया था सब्टेक्ट किया था सब्टेक्ट कैसे किया था उसको ऑब्जेक्ट्स को रीजन बना के बट अभी मेरे पास यहाँ पे रीजन नहीं बनाने मुझे मैं सिंपल सब्टेक्ट कमांड यूज करूंगा सॉरी ट्रिम कमांड यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे टी आर डबल एंटर यूज कर रहा हूँ ओके यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मेरे को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो मेरा लेफ्ट पार्ट है ये नहीं हो रहा ओके मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर तो इसमें ये डिफरेंस था अगर मैं ट्रिम भी करना चाहूं तो ट्रिम में मेरा कोई भी पार्ट लेफ्ट बच सकता है उसको मेरे को इरेज भी करना पड़ेगा बट अगर आप रीजन बना के उसको यूज करते हो तो वो एक ही बार में सब्ट्रैक्ट कर देगा या एक ही बार में यूनियन कर देगा या एक ही बार में इंटरसेक्ट कर देगा ओके okay, सर so अभी यूनियन कमांड देखते हैं यूनियन किस तरह से होता है मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं तो अभी मेरी रीजन नहीं है मुझे रीजन बनाना पड़ेगा आर ई जी एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर ओके सो अभी ये मेरे रीजन में कन्वर्ट हो गए अभी मैं यहां पे यूनियन अप्लाई करके देखूं तो मुझे क्या पूछ रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे को दोनों एक ही बार में सिलेक्ट करने पड़ेंगे ओके सो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है अब देखो जब मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरा गायब हो रहा है दूसरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो तीसरा मतलब सेकंड फर्स्ट वाला गायब हो रहा है मतलब ये मेरा सिर्फ वन टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है ठीक है जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट में किया था मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था एंटर तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मेरी यूनियन कमांड जो है वो गायब हो रही है बट मुझे यहाँ पे क्या करना है किस तरह से अप्लाई करना है यूनियन कमांड देखो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ सिलेक्ट करने हैं इस तरह से जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हो दोनों ही यूनियन हो चुके हैं ओके इसके साथ मैंने जैसे पहले किया था यूनियन अगर मैं दोनों को अलग अलग सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँ ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों अलग अलग नहीं सिलेक्ट होंगे मुझे एक ही मार्ग दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यूनियन अप्लाई करना पड़ेगा ओके सो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरी थर्ड जो आ रही है इंटरसेक्ट उसको भी देख लेते हैं किस तरह से इंटरसेक्ट होता है ठीक है यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी सेम वही है मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा जो दोनों का कॉमन एरिया होगा वो मेरे पास लेफ्ट बच जाएगा देख सकते हो आप जो लेफ्ट साइड का एरिया था और राइट साइड का एरिया था वो मेरा वेनिश हो गया और जो मेरा सेंट्रल पार्ट था जो कॉमन एरिया था वो मेरा मुझे मिल गया तो इस तरह से हम यहाँ पे रीजन कमांड से ये सारी चीजें कर सकते हैं अगर इसी चीज में मैं ट्रिम कमांड अप्लाई करूँ तो पहले मुझे ये सारी चीजें ट्रिम करनी पड़ेंगी और ट्रिम में भी कब तक ट्रिम होगा जब तक वो इंटरसेक्ट हो रहा है ओके तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट लेफ्ट बच जाएगा और मुझे इरेज भी करना पड़ेगा ओके सो तो इसके साथ और भी इसकी क्या फीचर्स हैं जैसे मान लीजिए तो मैं इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एक सर्कल और ले लेता हूँ ओके अब जैसे सर्कल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे लिस्ट अप्लाई करूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे सर्कल लेयर जीरो और इसमें और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको एक्स की पोजीशन दिखाई दे रही है वाई के कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं जेड की कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रही हैं रेडियस सर्कम फ्रेंस और एरिया भी दिखाई दे रहा है आपको ओके तो इसके साथ में एक चीज और चेक कर सकता हूँ यहाँ पे अगर इसकी मास प्रॉपर्टी मेरे को चेक करनी है तो मास प्रॉपर्टी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मास प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लीजिए एम ए डबल एस पी आर ओ पी इसकी शॉर्टकट की होती है जैसे मैंने एंटर किया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया तो आप देख सकते हो इसमें ओके तो इसमें क्या हुआ कि अभी मेरी मास प्रॉपर्टी मेरे को शो नहीं हुई वो किस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये मेरा अभी सर्कल ही बना हुआ है मेरी रीजन कमांड नहीं अप्लाई हुई इसमें मतलब मैंने ये सर्कल को अभी रीजन में कन्वर्ट नहीं किया सो so, जैसे मैं सर्कल को रीजन में कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हो ये मेरा रीजन में कन्वर्ट हो गया अभी मैं जैसे इसमें मास प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर तो आप देख सकते हो इसकी मास प्रॉपर्टी सारी की सारी अब इसमें मास प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है आपके पास एरिया इसका आ जाएगा आपके पास पैरामीटर आ जाएगा जैसे आपने लिस्ट में देखा था उसमें सिर्फ एरिया आपको दिखाई दिया था उसमें कोऑर्डिनेट्स दिखाई दिए थे बट उसमें आपको पैरामीटर नहीं शो हुआ था उसमें बाउंड्री का बॉक्स नहीं शो हुआ था सेंट्रोइड नहीं शो हुआ था मोमेंट्स ऑफ एनर्शिया भी नहीं शो हुआ था प्रोडक्ट ऑफ एनर्शिया रेडियो ऑफ गारेशन आप देख लीजिए कितनी सारी
ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करना चाहते हो किसी भी एरिया की तो आप उसको रीजन में कन्वर्ट करके ये सारी चीजें निकाल सकते हो ओके इसके बाद हमने क्या किया अभी तक सब ट्रैक करके देखा हमने यूनियन भी करके देखा हमने इंटरसेक्ट भी करके देखा अब हम दोबारा इसमें ये चीजें अप्लाई करके देखते हैं और उसके बाद इसको थ्री में कन्वर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये थ्री में यूजफुल रहती है कमांड ओके तो अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं एक सर्कल और बना रहा हूं ये चीज ओके तो मैं यहां पे अभी रीजन कमांड अप्लाई करूंगा आर ई जी एन आर ई जी एंटर सिलेक्ट बोध ऑब्जेक्ट एंटर अब ये रीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं मेरे सो मैं यहां पे पहले सब्ट्रैक्ट अप्लाई कर लेता हूं ओके सो सब्ट्रैक्ट में मेरे को क्या करना है इस ऑब्जेक्ट में से एंटर इस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बच जाएगा ओके सो मेरे को ये तो मेरा सिंपल एक सर्कल का कमांड था अगर मैं इसको सिंपली ट्रिम भी करूंगा तब भी ये विदाउट रीजन थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं बहुत ही सिंपल एग्जाम एग्जांपल थी ये मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं लाइक like मेरे पास एक रेक्टेंगल है ओके सो so मैंने यहां पर क्या किया एक सर्कल लिया सो so यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इसको मैं रोटेट कर देता हूँ किसी एंगल पे ओके okay? इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहां से और यहां से मैं एक आर्क ले लेता हूँ थ्री पॉइंट आर्क या फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मिरर कमांड यूज कर लेता हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं मिरर कर देता हूँ एंटर अब सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट कर रहे हैं सो मैं यहाँ पे मिरर कर देता हूँ इसको और इसको भी अगेन मैं मिरर कर देता हूँ ओके तो इस तरह से मैंने ये एक ड्रॉ कर लिया एक मेरे पास रेक्टेंगुलर सर्कल है और एक तरह से मेरे पास एक स्लॉट बना हुआ है एक स्लॉट यहाँ पे बना हुआ है ठीक है तो मैं क्या करूँगा अभी मैं सबसे पहले इसको ट्रिम नहीं करूँगा So, मेरे पास एक यूजफुल टूल कौन सा है रीजन कमांड मैं सबको सिलेक्ट करूंगा एंटर करूंगा और सबको रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा अभी मैं क्या करूंगा यहां पे यूनियन करूंगा सबसे पहले मैं यहां पे इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं और यूनियन कर रहा हूं आप देख सकते हो ये यह यहां पे यूनियन हो गया सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अब मैं यहां पर क्या अप्लाई करूंगा सब्ट्रैक्ट कमांड सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर सिलेक्ट दिस एंड दिस ऑब्जेक्ट एंटर आप देख सकते हो ये चीज ट्रिम होगी सो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी जो रीजन कमांड है वो यूजफुल रहती है अब ये जो मेरे पास या तो स्पेनर आप इसको कह सकते हो या फिर रेंज कह सकते हो अब इसको थ्री डी में कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरह से ये थ्री डी में दिखेगा हमें ओके सो मैं यहाँ से थ्री डी मॉडलिंग ऑन कर लेता हूँ यहाँ से मैं अपना व्यू चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कमांड को सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर and then extrude it up to the specific dimension. Okay, so मैं अभी यहाँ पे मुझे वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल भी ऑन कर लेता हूँ आप देख सकते हो ये थ्री डी मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसी तरह से अगर मैं रियलिस्टिक देखना चाहता हूँ तो रियलिस्टिक इस तरह से दिखाई देगा मुझे और अगर मुझे यहाँ पे शेडिड दिखाना है तो शेडिड इस तरह से दिखाई देगा मुझे ओके सो फ्रेंड्स रीजन कमांड यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है सो so फ्रेंड्स इसी के साथ एक और कमांड आती है हमारी बाउंड्री कमांड सो रीजन का क्या मतलब था हमारे पास अभी रीजन का मतलब है एक एरिया जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है अब बाउंड्री का मतलब क्या है बाउंड्री का सीधा सा मतलब है एक बाउंड्री एक एरिया जिसको मैं फिक्स करके रख देता हूँ ओके सो आइए देखते हैं इसमें बाउंड्री में क्या होता है जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया एक सर्कल और ले लिया ओके अब इसमें से क्या करना है मुझे देखिए ये दो चीजें रीजन में मैं क्या करता था सब अप्लाई करता था यूनियन अप्लाई करता था मैं इसमें वो चीज नहीं करना चाहता मैं क्या करना चाहता हूँ बाउंड्री बना के डायरेक्टली अलग से प्लेस कर लूंगा ओके आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं तो बाउंड्री की शॉर्टकट ये क्या होती है बी ओ एंटर तो जैसे मैंने बी ओ एंटर किया यहाँ पे पूछ रहे हैं पिक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट करना है अब यहाँ पे किसी भी एरिया को इंटर इंटरनल एरिया को आपने सिलेक्ट करना है जो भी बाउंड्री आपने बनानी है उसके इंटरनल पॉइंट्स पे आपने क्लिक करना है ओके तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया आपने देखा ये वाला एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया और जैसे मैंने एंटर किया तो इसने ये बाउंड्री बना ली अब जैसे मेरे पास एक एरिया ये वाला है एक एरिया ये वाला है और एक ये वाली बाउंड्री है मेरे पास अलग से तो आप देख सकते हो ये बाउंड्री अलग से उसने क्रिएट कर दिया अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मैं इसको क्या करूंगा मूव करूंगा सिलेक्ट दिस बाउंड्री एंटर इसको मैं अलग से मूव कर लेता हूं सो so, आप देख सकते हो ये बाउंड्री जब किसी एरिया को बाउंड कर रहा है और उसको अलग लेयर में बना रहा है ठीक है तो जब उस लेयर को आप अलग से मूव कर रहे हो जैसे मैंने यहां पे इस पार्ट को मूव किया है तो उसने प्रीवियस लेयर को कहीं भी रिमूव नहीं किया 
रीजन को मार्ट में क्या हो रहा था कि मैं उसमें सब्ट्रैक्ट अप्लाई कर रहा था मैं यूनियन अप्लाई कर रहा था बट जो एक्स्ट्रा मटेरियल था जो भी मुझे चाहिए था मैं सिर्फ उसी को देख पा रहा था बाकी सारा रिमूव हो रहा था यही हो रहा था रीजन कमांड में बट बाउंड्री कमांड में ऐसा नहीं है बाउंड्री कमांड में ओरिजिनल जो मेरी ड्राइंग है वो एज इट इज रहेगी बट उसमें अगर आपने किसी एरिया को बाउंड करना है तो वो अलग लेयर में बन के आएगा उसको अगर आपने मूव किया तो इस तरह से आपने उसको मूव कर लिया बट ओरिजिनल पार्ट अभी भी वहीं का वहीं है ओके सो रीजन कमांड में एक ही लेयर पे काम हो रहा था इसमें मेरे एक अलग लेयर बन जाती है बाउंड्री कमांड में ओके सो ये डिफरेंस है मेरा बाउंड्री और रीजन कमांड में बाउंड्री की एक और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे मैंने सी एंटर किए यहां पे जीरो को मैं जीरो जेड एंटर ए एंटर एक और सर्कल ले लेता हूं मैं जैसे जीरो को मैं हंड्रेड टेन का रेडियस ले लेता हूं यहां पे एरे अप्लाई कर लेता हूं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर पोलर करना चाहता हूं और सेंटर ऑफ और आइटम्स मेरे पास कितनी आ रही है ट्वेंटी फाइव यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ तो इस तरह से ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जो मैंने प्रीवियस बाउंड्री कमांड समझाई है वो बहुत ही अच्छे से समझाई है आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी सो so, जैसे मैंने बाउंड्री सेलेक्ट किया पिक पॉइंट्स पूछ रहे हैं मैंने पॉइंट्स कौन से सिलेक्ट करना है जो मेरा इंटरनल एरिया है ठीक है जैसे मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया एंटर किया तो आप देख सकते हो ये अलग से हाईलाइट हो गया क्योंकि उसने अलग लेयर में बना दिया इसको सो so, मैं इस हाईलाइटेड पार्ट को जो बाउंड्री में कन्वर्ट हुआ है इसको मैं अगर मूव करूं तो आप देख सकते हो ये अलग से आया और ये अलग से आ रहा है ठीक है सो ये ओरिजिनल पार्ट वहीं का वहीं रहा और इसने अलग लेयर में जो बाउंड्री क्रिएट की थी उसको मैंने अलग से मूव करके हटा लिया है तो ये दोनों पार्ट आपके पास एज इट इज रहेंगे सो अब इसको मैं एक्सट्रूड करके देखता हूँ एक्सट्रूड किस तरह से होता है आप देख सकते हो एक्सट्रूड भी बहुत इजी तरह से हो रही है ठीक है ये देखिए अगर इसमें मैं एक सर्कल और लगा के देखूं जीरो को मैं जीरो और रेडियस का हो जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन ओके तो आप देख सकते हैं एक सर्कल बना दिया ठीक है तो अगर मैं यहां से कुछ एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं बाउंड्री क्रिएट करूंगा यहाँ पे पिक पॉइंट अगर मैंने जैसे ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो यही वाला एरिया सिलेक्ट हुआ है एंटर किया इसको भी मैं अगर एक्सट्रूड करना चाहता हूं तो एक्सट्रूड कर सकता हूं इजीली ये देखिए ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बाउंड्री कमांड और रीजन कमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा सो so फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं ओके थैंक यू